小朋友，哥哥辣什么在你那儿了？哦，不是你的东西落在我这儿了，是我的东西落在你那儿了。什么东西啊？作业本。哦，那我让你哥明天早上给你送过去。可是我还没写。你是想让我帮你写、啊？没有，因为是是作文，我会来不及写的。那你怎么不叫你哥帮你写啊？他会打断我的腿。桑志。这作业是老师布置给你的任务，你没有带，你可以跟老师坦白，跟老师道歉，说你之后会补上，但是你不能让别人帮你写。嗯。你一般几点到学校啊？七点四十。七点四十，七点钟起床，那你明天六点钟能起来吗？为什么？那我明天六点四十，在车站等你。到时候我陪你一起写，可以吗？嗯。那你现在就赶紧想想这作文要怎么写，然后洗把脸，赶紧去睡觉。好的。六点钟啊，记得定个闹钟，到时候我打电话给你。去睡吧，晚安。就一小东西。嗯。哎，明天你几点去图书馆？一早吧，越早越好。你去那么早干嘛呀？我得赶紧把这论文选题梳理清楚，才能找到论点突破口。这可是个大工程。啊，说的有道理。那那你记得叫上我啊！啊，一早。怎么还没来？他真的会来吗？为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂嫂，你给我们描述一下这个男的。长得帅，成绩好。
就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有一点喜欢我吧。很喜欢。你太幸福了，不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？追谁不行？你说我妹，你有没有点了解？对不起，兄弟。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是整个年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，以后从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以。准备好了吗？我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友，我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结那个哥哥。抓紧了。是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？之前不都是说是妹妹吗？还真把我当你哥了，那你帮我暖暖。我们不太适合。现在确实不太适合，毕竟也没个名分。所以我想问你个问题：我能追你吗？诡计多端的老男人。我也是。第一次这么喜欢一个人，你可别想耍我。段家许。